管因为什么事儿走，他都不能带着孩子就这么消失了，他把我当什么了？哥，你别激动，冷静，冷静啊。不对不对，他肯定是有什么事儿，要不然他不会这么做的。我了解他，他他也可能有什么难言之隐吧。高律，哎，我我什么都没说。高律师，邹宇他不让我告诉你。哎，我就跟你说了吧，全是那个江心海，他亲自找上门来。威胁邹宇说：“如果邹宇不离开你的话，他就他他就一直要告到你坐牢。”邹宇是为了你才离开的。你说他们一家三个女人，老的老，病的病。邹宇还怀了一个孩子，他得有多大的勇气才能带着一家人离开这个城市，到一个新的城市重新开始生活呀？又得找工作，还得找房子，没有朋友，身边连个帮手都没有。难呐！哎，一想到这个，我作为他自身的蓝颜之境，我都心疼。他并不是不爱你，恰恰因为他太爱你了，所以，所以他才这么做的。你跟房东说一下，不管他出什么价，这房子我买下了。我知道他不回来，我要在这儿等他，不管付出什么代价，我一定要把邹宇找回来。下雨就多，那天开车回家，水都漫到这里了。哦，那那交管部门的人有没有过来管过呢？这个我也不太清楚，要么你问一下小卖部那个老奶奶，她可能。哎，来晚了。元心，你说你来了都快一年了，你对新闻的敏锐观察力还要提高啊？虽然你是半路改行当了记者，可是一年时间不短了。如果你再没有突出的表现，那试用期一过，我留不了你。啊，我知道了，我会继续努力的。你们记住了，紧贴生活，抓住热点，明白吗？明白。哎、啊，你怎么来了？干嘛不通知我呀？万一我出去跑新闻怎么办？昨天就傻等一个小时。我哪敢啊？万一你在构思什么大新闻，我一个电话打过来，完了，罪过大了。可是我今天的选题又被毙了，当记者真不容易，老被领导训。隔行如隔山呐、啊。是啊，但是我发现律师和记者有一点像，总是拿别人的不幸换饭吃。哦，你呢，总是不忍心对那些受害者穷追猛打，所以呢，弄了每次选题都通不过，是吧？这样吧，我来帮你提供一个大事件的一个新闻线索，好不好？真的。江城。最有名、最好吃的一家川菜馆已经装修完毕，马上就要开张了。装修好了，对，先我去看一下。你第一次见。
家菜，名字好听吗？好听。欢迎本餐厅第一位客人邹宇小姐，<笑>怎么样？这餐厅里所有的装饰，桌子啊、椅子啊、花啊，包括吊灯啊，包括风扇的颜色，都是按你说的给买的。<笑>这儿是应该有一个洗手池吗？你不是说喜欢那种古色古香的？已经找人买了，过几天认。我就是随口一说啊。对我来说是省事。哎，对了。啊，这是我们的菜单儿，你看所有的菜都拍成照片了，但是呢，菜名还没取，请这个大记者给起个菜名吧。哇，对啊，恭喜你啊，马上就要实现你的梦想。是我们俩的梦想。哎，你知道我为什么把这家餐厅的名字叫雨滴吗？我就是想，这家餐厅应该是属于我们俩的。这么大的餐厅，我一个人弄不了的，忙不过来。那你就多请几个服务员。<笑>服务员够了，缺个老板娘。左辉，这一年多，如果不是因为你，我还是一片混乱。你为我付出的太多了，我不能拖累你。再说，我觉得我们俩现在这样挺好的。你记得小的时候，咱们一起跑步的时候，总要有个终点，对吧？我觉得我们奔向终点的时候，这在这个过程当中，我们付出的一切都是应该的，都是值得的。只要我们离终点越来越近，我不应该是你的终点。你值得拥有更好的女孩。我已经失去了爱的能力，这辈子都不会再幸福了。这样对你不公平。我练的是长跑，耐力好着呢。我会陪你到最后，你一直是我的终点。到厨房带你去厨房看看，走吧。林总是第一次来我们江城。对，在江城没什么朋友吧？希望有吧。林总这次收购我们公司，在江城有需要什么帮忙的，尽管提。呃，就是上次我打电话跟您说的那件事，麻烦您了。啊，没问题，没问题。嗯、呃，小赵，待会儿会议开完，陪林总到市区找遍所有的医院和律所，一个都不能落下。谢谢啊，走，咱们先开会。真的指甲油啊！我给你换一个好不好？哎，你好，那个麻烦您帮我查一下邹月住的那个病房。邹月是吧？对。对不起，我们这个医院没有这个病人，要不你去别的医院查一下吧？没有。对，没有。啊，谢谢。嗯